हे hey गाइस दोस्तों हम सब के पास एक स्मार्टफोन जरूर है एंड्रॉयड का और उस स्मार्टफोन में एक कस्टम यूआई देखने को मिलती है या एक स्टॉक यूआई देखने को मिलती है अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है और ये क्या है एक्चुअली में और इसमें क्या बेनिफिट्स और क्या लॉसेस है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं क्रेश वर्ल्ड चैनल हम जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें दो तरह के यूआई देखने को मिलते हैं यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस या ये बोल लो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला यूआई तो स्टॉक एंड्रॉयड होता है और दूसरा यूआई होता है कस्टम यूआई आई दोनों का मतलब मैं पहले आपको समझाता हूँ गाइज स्टॉक यू आपको सिर्फ गूगल के फ़ोन में देखने को मिलेगी या फिर गूगल का सपोर्टेड फ़ोन में देखने को मिलेगी जस्ट लाइक एंड्रॉयड वन फ़ोन एम आई का जो ए वन फ़ोन है वो एंड्रॉयड वन फ़ोन है नोकिया के सारे फ़ोन ए वन के अंतर्गत आती है जिसमें आपको यू आई स्टॉक एंड्रॉयड का मिलती है और उसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते ज़्यादा उसमें कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिलती बस एक सिंपल और मिनिमलिस्टिक टाइप की यू देखने को मिलती है मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ना तो फोन आप इसमें चेंज कर सकते हो और ना ही कुछ डिफरेंट थीम्स लगा सकते हो बिल्कुल सिंपल होता है और ज़्यादा एप्लीकेशंस भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं दे रखा था और ना ही एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखा होता है और दूसरी तरफ है कस्टम यू आई जहाँ पर काफ़ी सारे फोन की कंपनी ने खुद की यू आई क्रिएट कर रखा है अब कस्टम यू आई का मतलब ये है कि जो स्टॉक यू आई है उसके अलग से उसमें प्रिपेयर करके अपना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल के खुद के खुद का उसमें नाम देकर उसको क्रिएट करते और स्टॉक एंड्रॉयड यू से काफ़ी अलग यू होती हो कैसे आपने काफ़ी सारे फ़ोन में ये देखा होगा कि वहाँ पे एक अलग अलग अपनी थीम होती है और उसमें अपना फ़ोन चेंज कर सकते हो फ़ोन की और फिर उसके बाद अलग अलग थीम के साथ साथ काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है काफ़ी लोगों को और एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रखा होता है जस्ट लाइक सामी के फ़ोन्स में देख लो रेडमी और एम के सीरीज़ और फिर उसके बाद सैमसंग का ही देख लो उसमें अपना खुद का यू होती है और वन प्लस वीवो ओप्पो इन सब का फ़ोन देखना उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड नहीं मिलेगा उसमें आपको मिलेगा उस उनका अपना आ, अपनी कंपनी का यू जो कस्टम यू होती है और उसमें काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स दे रखा होता है और जस्ट लाइक काफ़ी थीम्स दे रखा होता है उसमें फ़ोन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से और एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखा होता है तो और उसमें लोगों को काफ़ी मज़ा आता है वो यूज़ करने में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी उसको मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि सारे कस्टम यू एक जैसा ही हो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती है जस्ट लाइक कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जिसमें उसमें मतलब हम कर ही नहीं सकते लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है जो गूगल का अपना यू होता है और एंड्रॉयड का अपना यू होता है जिसमें सिंपल मिनिमलिस्टिक दे रखा होता है कुछ एडिशनल फीचर नहीं दे रखा होता कुछ एक्स्ट्रा एप्स नहीं उसमें डाल रखा होता तो उसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल फीचर्स ना मिलने की वजह से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जो वीवो ओप्पो का फ़ोन है वन प्लस का फ़ोन है उनकी जो यू है वो पसंद कर लेते और उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी होते हैं जो एडिक्शनल फीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी पसंद कर लेते हैं तो गाइस इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ और जरूरी नहीं कि ये ख़राब है तो ये सही है ये सही है तो ये ख़राब है कस्टम यू में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स एक्स्ट्रा ऐप्स देखने को मिलते हैं जो कंपनी वाले ने अपनी ओर से बना के डालते हैं और काफ़ी लोगों को अच्छा लगे इसलिए वो काफ़ी नए नए फीचर्स ला के उसमें अपडेट करते रहते हैं लेकिन उसमें जो एंड्रॉयड का वर्जन है जैसे कि मान लो एम वालों का ले लो सामी वालों का जो एम में जो आती है एम आई चल रहा है तो आपको अगर 11 का अपडेट मिल गया और 10 चल रहा है आपका नोवेट में और एम आई यू का अपडेट आया है तो उसको अगर आप अपडेट करोगे तो जरूरी नहीं कि वो उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है नोवेट से ओरियो में अपग्रेड हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है हो सके उसका जो ज़्यादातर क्या होता है कि उसी सेम एंड्रॉयड के पोजीशन में ही उसमें अपडेट हो जाती है एंड्रॉयड में यू एम आई यू टेन में एंड्रॉयड है सेवन तो एम आई यू आई इलेवन में भी एंड्रॉयड सेवन ही आएगा तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ों में है ना काफ़ी सारे फ़ोन्स में एंड्रॉयड की अपग्रेड नहीं हो पाती जो कि एक गलत बात है इन सब फ़ोन में जो कस्टम यू होती है उनमें बहुत मुश्किल से एंड्रॉयड की अपग्रेड होती है स्टॉक एंड्रॉयड की बात है तो उसमें लाइक नोकिया के फ़ोन्स मोटरोला के फ़ोन्स 
और साउमी का ही देख लो ए वन फोन है जो काफी चला था उनमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलते हैं स्टॉक यू आई जिसमें सिंपल व्यू होता है सिंपल लॉन्चर होता है और गूगल का अपना सब कुछ होता है यू आई और उसमें जो एंड्रॉयड की जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलती है जैसे कि नोगट में नया आएगा कोई भी अपडेट आएगा अपग्रेड आएगा तो उसमें अपग्रेड हो जाएगा लाइक नोगट टू ओरियो ओरियो टू पाई ऐसे करके अपग्रेड होता रहेगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है टाइम टू टाइम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड अपग्रेड होता रहता है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये एंड्रॉयड में अपग्रेड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अगर एंड्रॉयड में अपग्रेड नहीं होगा टाइम टू टाइम तो हमें पुराने ही एंड्रॉयड में रहना पड़ेगा जो कि टाइम टू टाइम वो फीचर्स नहीं आ पाते लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स पाने के लिए अपने उसमें कस्टमाइजेशन अच्छी हो और लॉन्चर अच्छा लगे इन सब के लिए कस्टम यू वाला फ़ोन ले लेते हैं लाइक साउमी और वी वगैरह वगैरह कस्टम यू में गाइज आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें निराश होना पड़ता है क्योंकि एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उसमें आ जाए तो हम उसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ से होगा इतना सारा फीचर्स दे रखा होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ढूंढते रहना पड़ता है और छोटी से छोटी चीज़ें काफ़ी अंदर तक छुपी होती है और काफ़ी सारे यू में तो ये होता है कि उसमें आपको देखने को ही नहीं मिलती उसकी जो ऑन ऑफ करने वाला या फिर कुछ भी चीज़ उसमें जो फीचर है वो देखने को ही नहीं मिलती लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉयड है यू है उसमें कुछ ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं दे रखा होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं दे रखा होता बस आपको यूज़ करना है और बिल्कुल सिंपली उसमें यू देखने को मिलती है जिससे लोगों का जो सिंप्लिसिटी बढ़े आई I मीन mean जो उसका जो स्मूथ एक्सपीरियंस हो बढ़े तो काफ़ी अच्छी बात है कस्टम यू में काफ़ी बार आपको लैगिंग देखने को मिलती है और लाइक रियल मी के देख लो उनका कलर ओ था तो उसमें इतना अच्छा फ़ोन था वो लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत लैगिंग देखने को मिला था ऐसे वीवो ओप्पो में भी काफ़ी बार आपको लैगिंग देखने को मिलती है उनका जो कस्टम यू होता है फन टच और कलर ओ ये सब होता है अब बात करते हैं वन प्लस की तो वन प्लस का जो उनका भी कस्टम यू है लेकिन उन लोगों ने फिफ्टी फिफ्टी मिक्स कर रखा है आई मीन स्टॉक यू आई से उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें लेके और बाकी अपनी चीज़ें उसमें एडिशनल ऐड करके उनका खुद का ऑक्सीजन ओ बनाया गया है जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड का भी सपोर्ट मिलेगा और उनका जो अपना पर्सनल यू है उनका भी सपोर्ट मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है तो इस तरह उनके जो कस्टम यू है उसमें स्टॉक यू का भी सपोर्ट मिलता है इसलिए उसमें जो एंड्रॉयड का अपग्रेड होता है वो काफ़ी स्पीड से होने लगती है काफ़ी आपको स्पीड से उसमें एंड्रॉयड की जो अपडेट है उसमें आपको मिलेगी बहुत स्पीड से तो ऐसे ही नोकिया के फोन्स में नोकिया के फोन्स में सारे वन सीरीज में आती है ए सीरीज में जो कि स्टॉक यू में आती है और स्टॉक यू में आपको वहाँ पे नोकिया में काफ़ी हाईली स्पीड से एंड्रॉयड में अपग्रेड होता देखने को मिलेगा उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहेंगे और टाइम टू टाइम जैसे आज से दो साल बाद भी अगर कोई नया एंड्रॉयड आया और जैसे एंड्रॉयड टेन आया क्यू आया तो उसका भी आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा तो टाइम टू टाइम हम लेटेस्ट फीचर्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो इसमें कस्टम यू आई होता है उसमें एक बार के लिए तो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें देखने को मिल जाएगा जब हम फोन खरीदेंगे और हो सके कि उसके नए अपडेट में उनका पर्सनल जो यू आई है उसके अपडेट में आपको थोड़ा बहुत एडिशनल फीचर्स और देखने को मिल जाए लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉयड का जो फीचर्स है वो बहुत ही कम उसमें देखने को मिलते हैं जो जो स्टॉक एंड्रॉयड वाले निकालते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और काफ़ी बार तो काफ़ी लेट अपडेट होता है तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आता है तो गाइज यहाँ पर बात ये आती है कि आपको अगर एंड्रॉयड की अपग्रेड नहीं चाहिए अगर आप खुद से अपने कस्टम यू में जो एक्स्ट्रा फीचर्स देता है एडिशनल फीचर्स देता है जिसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन वाली फीचर्स मिलती है अगर आप उसी में खुश हैं तो आप खुश होकर जो बाकी फ़ोन्स होता है वीवो ओप्पो साउमी इन सब का फ़ोन्स आप अच्छे से मतलब ले सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपका एंड्रॉयड भी अपग्रेड हो और साथ में नए नए फीचर्स आए गूगल का फुल सपोर्ट मिले उसमें तो आप वहाँ से जा जो उनका जो स्टॉक यू है स्टॉक यू वाला फ़ोन आप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा उसमें होगा और उसमें अगर आप ले लेंगे तो उसमें आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगी विदाउट एनी लैगिंग और विदाउट एनी एडिशनल फीचर्स और काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आती है एक्स्ट्रा फीचर्स के वजह से कौन सा चीज़ कहाँ पर पता नहीं चल पाता तो इसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो आपको पता चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है बस अपना सिंपली फ़ोन यूज़ करो और स्मूथ एक्सपीरियंस पाओ तो 
ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे स्टोक एंड्रॉयड और कस्टम यूआई तो दोनों अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है लेकिन जो मेरा ओपिनियन कहता है वो स्टोक यूआई सही होता है बेटर होता है क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है बग्स होती है वो फिक्स होते रहता है ऑफिशियली गूगल के तरफ से बट इसमें जो होता है गूगल के तरफ से कोई अपडेट नहीं आती बहुत मुश्किल से ही आती है इनका जो कस्टम यूआई होते हैं उनकी तरफ से अपडेट आती है जिसमें हमें काफ़ी सारे फीचर्स है ना देखने को नहीं मिलती जो गूगल का ऑफिशियली फीचर्स होता है तो क्या इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक थम्सअप जरूर करना आई मीन लाइक जरूर कर देना और अभी तक तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा इतना तो पता है ही मेरे को क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय